kariyeri yanında eski bir profesyonel dansçı olan Demet Özdemir'den Dilber dansı yorumu. Dilberle ilgili söyleyebilirim. Sahneye. Ne giyse olay olan Demet Özdemir kime örnek alıyor? Aslında çok gelip geçici bir kişiye takılmıyorum. Az sonra. Neslin Cevatzade aylar önce kameralardan kaçırdığı sevgilisiyle evleniyor mu? Beyefendi neden kaçıyorsun Neslin Hanım? Kaçak aşıklara anne onayı. Ee, geçtiğimiz günlerde bir beyefendiyle de yeni sevgilinizle gördünüz. Anneniz, annenizin onayını aldınız mı? Nasıl? Damat Bey'i beğendiniz mi? Az sonra... Magazin gündemine damga vuran bir aşk. Yasemin Keyal'ın eski FBI çalışanı sevgilisiyle nasıl tanıştı? MI6'den <gülüyor> bana bildiri geldi. <gülüyor> evet. E, aslında bu bilgi e, gizli. Amerika'da yaşayan Erdal Kaya sevgilisi için Türkiye'ye mi yerleşiyor? Mesafe e, sorun olmayacak. Onu diyebilirim. E, o yüzden Yasemin için her şey. Az sonra... Kadıköy'ün arka sokaklarında neler oluyor? Bir set aşkı daha gerçek mi oluyor? Hudutsuz Sevda'nın sevilen oyuncuları Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç kafaları nasıl karıştırdı? Az sonra... Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Attınan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasındaki son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programımıza başlıyoruz. <gülüyor> Alişan, evlatları Burak, Eliz ve yiyenleri Ceyhan ve Eşan'la Bebek Parkı'nda güzel havanın tadını çıkardı. Müzik Kuzenlerin piknik keyfinin ardından kamera karşısına geçen Alişan, bayram tatili planlarını paylaştı. Biz bayramda hep birlikte... Mısır'a gidiyoruz. Nereye? Nereye? <gülüyor> Mısır'a mı gidiyorsun? Evet, Mısır istedi. <gülüyor> Tatil mi? Evet, bir dört gün gideceğiz. Çekişmeli şampiyonluk mücadelesi sürerken Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar arasında da gerilim tırmandı. İki taraftar arasındaki son durumu Alişan paylaştı. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş birimiz 6, birimiz 5 yemiştik ya. Evet. O gece o alay edercesine bir şey paylaşmıştık. Ben de ondan sonra ona hep devamlı paylaşım yapmaya başladım. O bende engelli, ben onu engelledim. Hep birlikte engelledik birbirimizi. Hatice Şendil, oğlu Can'la bebek de kameralara yansıdı. Okuldan çıktık, eve gidiyoruz. Nasıl gidiyor okul? Yolunda her şey, çok teşekkür ederim. Önümüzde bayram var mı bir tatil planı? Herhangi bir tatil planımız yok, çok çok mersi. Hatice Şendil ile ilgili manşetlerden düşmeyen haberse 40 yaşındayken 20'liklere taş çıkaran fiziğiydi. Burak Sağ Yaşar'la mutlu evliliğiyle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri çeken Hatice Şendil iddia o ki 4 ayda tam 20 kilo verdi. Hatta diyet listesi boy boy her yerde paylaşılırken ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Konuşuluyor nedir bunun sırrı? Evet ya sosyal medyayı çok sık kullanıyorsunuz ya öyle yorumlar da yapılıyor. Hani Hatice Şendil <gülüyor> diyeti diye bir diyet plan çıkardılar. <gülüyor> Başrollerini Ahsen Eroğlu ile paylaştığı Başlangıçlar filmiyle festival heyecanı saran Hazal Subaşı kameralar karşısındaydı. Şimdi festival sürecimiz var Nisan'ın sonuna doğru. İstanbul'da bir festivale katılıyor filmimiz. Mutluyuz. Onun sürecine hazırlanıyoruz şu anda. Ee, onun sonrasında da işte işten sonra bir dinlenme aram oldu. Şimdi Eylül için... İlerlediğim bir iş var. İnşallah Eylül'de tekrar televizyonda olacağım. Bayram gitgide yaklaşırken güzel oyuncunun tatil planları konusunda kafası karışıktı. Bir İzmir'e gidip geleceğim. Ondan sonra da bir Kapadokya'ya gidip geleceğim tekrar. Geçen aylarda da gitmiştim. Yurt dışına da gitmek istiyorum ama bakalım biraz da işlere göre, iş görüşmelerine göre o değişiyor. Musa Uzunlar bebekte bir anda kameraları karşısında görünce panik havasına büründü. Gergin halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu soruları cevapsız bırakarak koşar adım uzaklaştı. Musa Bey nasılsınız biraz konuşsaydık. 
Geçmiş olsun dedim elinizde de bir pastane şeyleri Karışmış var ama evrakları var. Önemli bir şeyiniz yoktur inşallah. Benim değil. Nasılsınız? Biraz konuşsaydık Musa Bey. Berk Oktay'la 2022 yılında nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızına kavuşmak için gün sayarken Baby Shower Partisi düzenledi. Hayatını güzelleştiren kadınlar, burada olan ve olmayan tüm kadınlar sizi çok seviyorum. Sizinle hayatımı paylaştığım için, her anıma şahit olduğunuz için iyi kötü. Çok teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı partiye Yıldız Çağrı Atiksoy, pembe elbisesi ve renkli makyajıyla dikkat çekerken, Aynı zamanda 38. yaşını da kutladı. Bütün like bunları takımımızın içine koyacağım. Her dinlediğim bunda kızım ve ailemle birlikte, eşimle birlikte, ailemle, annemle, babamla ve sizlerle birlikte olmak. İyi ki varsınız, teşekkür ederim. İyi ki doğdun Çağrı. İyi ki doğdun. Korku ve gerilim türündeki geçmişten kalan filmi sete çıktı. Magazin hattı Sarıyer'de set ziyaretine çıktı. Muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nu karşılayan filmin başrol oyuncusu Can Güreler. Benim de hayatımda ilk defa tecrübe ettiğim bir rol. Biraz da pislik bir karakteri canlandırıyorum aslında. Çok da spoiler vermek istemiyorum anlatırken ama oynadığım karakter çok sevilecek bir tip olduğunu düşünmüyorum. Hatta bayağı sevilmeyecek ama benim bunu oynamam açısından benim için güzel bir tecrübeydi. Ben mutlu oldum oynarken. Can Güreler öyle kötü bir karakteri canlandırdı ki filmdeki rolünün gerçek hayatına etki etmesinden dolayı korku içindeydi. Yani öncelikle filmi izledikten sonra boşanmayız diye umut ediyorum. <gülüyor> Her şeyden önce. Çünkü ben de beklemiyordum. Böyle roller de gelmez gelmez tam bu düğün arifesinde gelir. Biraz öyle oldu bana da. Bir yandan yeni film heyecanında olan Can Güreler bir diğer taraftan sevgilisi Nazlı Can Ela ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ben de bir nişan hazırlığındayım işte bir ay sonra nişanım var. Biz de Marmaris tarafında nişanlanmayı planlıyoruz. Çok heyecanlı bir süreçti zaten o heyecan yetmezmiş gibi bir de korkalım dedik biraz. <gülüyor> Can Güreler'in ardından keyifli sohbet filmde eşini canlandıran Nilay Deniz ile devam etti. Hamile bir kadının hayatında gelişen olaylar diyelim. Sonra ne olacağı ile alakalı çok bir detay veremem. Çünkü tamamen bunun üzerine dönüyor aslında olay. Partneri gibi ilk kez bir korku filminde rol alan Nilay Deniz tecrübelerini de paylaştı. Hiçbir korku filmi deneyimim olmadığı için daha önce benim için farklıydı. Hepimiz için öyleydi aslında. Arkadaşlarımın da öyleydi. Ee, biz nasıl olacak acaba diye zaten merakla gittik. Ve gerçekten makyaj yapılmış arkadaşımız yanımızda yemek yiyor. Bir süre sonra hiç farkında değiliz ama insanlar garip garip Allah Allah falan oluyoruz. Alıştık bir süre, bir süre sonra. Ünlü oyuncununsa bir süredir yanında kimse yok. Kalbinde kimse yok. Yalnızlar rıhtımında salınırken gözlerimiz yosun tuttu adeta. Yosun tuttu gözleri yalnızlar rıhtımında. Nilay Deniz 2017 yılında evlendiği Erçin Karabulut'tan 4 yıl önce boşanmıştı. Rüya gibi başlayan evliliğin bitme nedenlerini de ilk kez anlattı ünlü oyuncu. Şöyle söyleyebilirim ya fikirler insanlar da çok değişebiliyor. Fikirler zaten çok çabuk değişebiliyor. Ee, evet sevgi baki ama insanlar gerçekten bugün uyandığım kişi olmuyorum yarın. Ya da karşımızdaki öyle. Saygı duymak lazım. Olmuyorsa da zorlamamak lazım, kırmamak lazım, dökmemek lazım. En iyi yola ayrılmaksa tabii ki de böyle olmalı. Yalnızlığının ne zaman sonu gelecek derken Nilay Deniz yeni tutkusunu anlattı. Yalnız değilim aslında biliyor musun? Son iki senedir ben çok sosyalim. Bunun yanında farklı yönlerimi keşfettim sosyal anlamda. Ee, kitesurf keşfettim mesela. Hayatım o girdi ve onsuz... Adım atmıyorum artık diyebilirim. Yönetmen Tolga Örneğin 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı Mucize Aynalar filminin galasında oyuncular heyecanlarını paylaşmak için kamera karşısına geçti. Yani filmden de daha önemli olan Aziz Nesin'i anmak, ona şükranlarımızı sunmak için buradayız. Cengiz Bozkurt'un yeni filmle amacı Türk Edebiyatı'nın en önemli ve en değerli yazarları arasında yer alan Aziz Nesin'i yeni kuşaklara tanıtmaktı. Türk insanını son derece iyi tanıyan, mizahi yönlerini ortaya çıkaran, nükteden bir dille bunu anlatabilen hem oyun yazarı hem şair hem yazar, düşünür, inanılmaz bir fikir adamı gerçekten. Böyle bir insanı maalesef son yıllarda unuttuk, unutturuldu. Bizim için bu projenin en heyecan verici kısmı yani Aziz Nesin'i eski nesillere tekrardan hatırlatmak, şu anda bilmeyen nesillere de onu tanıtmak. 
Şebnem Bozoklu mucize aynalarla hayatında bir istisna yaptığını açıkladı. Ben galalardan önce filmlerimi hiç izlemem. Ama ilk defa hayatımda bu filmi galasından önce gördüm. Ee, seyirciyi çok güzel bir film bekliyor. Bunu söylemek istiyorum. Çok gülecekleri, e, gerçekten çok yakın hissedecekleri, çok samimi e, ve e, kurgusuyla, ya temizliğiyle çok şık, çok çağdaş bir film bekliyor seyirciyi. Boran Kuzum tarzıyla magazin dünyasının en stil beyefendilerinden. Yakışıklı oyuncunun gala tarzının çok konuşulacağı gazeteci arkadaşımızın heyecanından belliydi. Öncelikle tarzını çok konuşulacak gibi söyleyelim. E, kumaş pantolonun üzerine koç yedelim. Sana gelince böyle oldu oğlum. Ne oldu bu? Tolga Bey'den taşıyalım. Yorumda yanıtı oluyor. Nasıl buluyorsunuz? Adam taşıyor. Taşıyabiliyor. Evet. Öncelikle biz senin bu güzel enerji için <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Evet ya. Biz de seni bir aldık. Evet ya. Seni alkışlıyoruz. Usta oyuncu Zevrin Sümer ise mucize aynalarla kahkaha garantisi verdi. Bir kere okumadım çocuklar, üç kere okudum. Her okuyuşuna güldüm. Sonra dedim ki sen deli misin kızım, üç kere okudum şey niye gülüyorsun? Ee, ümit ediyorum muhakkak e, daha fazla gideceğim içeride. Ben bu yaptığımız işten çok gurur duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde geri geri giderken duran arabaya çarpan Gökçe Bahadır'ın o anları da kayıtlara geçmişti. Komik, çok komik yakalandık. Ya. Evet, çok tam bir nazarlık oldu. Gerçekten komik yakalandık yani. Bir diğer taraftan başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Merve Dizdar'la paylaştığı Ömer dizisinin final kararı aldığı iddiaları yankılanırken Gökçe Bahadır haberi doğruladı. Evet evet doğru. Ee, i̇şte zaten bu sezon artık final yapacaktı. Hmm. Doğru. Ee, Mayıs ayında final yapacak. Doğru yani. Sevilen dizi 54. bölümle finale gitmeye hazırlanırken reyting kurbanı mı olduğu sorusuna da cevap arandı. Ben, aslında evet bu sezon sonu biteceği zaten konuşuluyordu. Çünkü hikayesi de bu kadardı aslında. Bitmişti. Evet bu arada reytinglerde de zaten düşüş oldu. Evet. Ee, bu da bir gerçek. Ee, reytingler daha farklı ilerledi leseydi nasıl bir yol izlenirdi onu bilmiyorum ama normal şartlarda hepimizin bildiği bu sezon sonu biteceğiydi. Ah canım beni de düşünür. Korkma ya söyle. Beğendiğin biri var mı? Delirmem merak etme. Yani. Ne yani? Düşüneceğim biraz. Biliyorsun bu işler öyle hemen aceleye gelmez. Kadıköy'ün arka sokaklarında neler oluyor? Bir set aşkı daha gerçek mi oluyor? Hudutsuz Sevda'nın sevilen oyuncuları Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç kafaları nasıl karıştırdı? Az sonra... Cilt bakım ritüellerinden aşk hayatına, çok konuşulan tatillerinden Türk dizilerinin başarısına kadar Demet Özdemir'le neler konuştuk neler. Şimdi gelin hep birlikte Demet Özdemir'in o açıklamalarına kulak verelim. Bir profesyonel dansçı olan Demet Özdemir'den Dilber dansı yorumu. Dilber'le ilgili söyleyebilirim. Sahneye çok çok yakıştı. Çok da güzel dans etti. Ekranların başarılı ve gözde ismi Demet Özdemir'le buluşmamız Arnavutköy'de bir güzellik merkezi çıkışında. Evet Arka bayağı saatler sürdü bakın. Abartma istersen. Ben biraz şey arkadaşımın yeri olduğu için Pınar'daydım. Bir iki saat böyle hem sohbet ediyoruz hem bakım yaptırıyoruz. Öyle düşünmeyin lütfen. Peki Demet Özdemir'in cilt bakımında dikkat ettiği en önemli şeyler neler derseniz işte cevabı. Aslında sette çalışırken önem verdiğim şey makyaj temizliği. Çünkü her gün aslında makyaja maruz kaldığımız için evde temizlik benim için çok daha önemli. Ama böyle şimdi boş vaktim olunca ben yıllar sonra ilk defa bu kadar 2-3 aylık bir ara verdiğim için böyle neymiş bakalım her hafta gidiliyormuş diye baktığımda ee, aslında her hafta olmasa da gerekliymiş bunu anladım. Sohbet sırasında ünlü oyuncunun saçlarındaki kırıklar dikkat çekti. Ne var ki ayrıntı asıl sorumuzu sormamızda sadece bir detaydı. Asıl öğrenilmek istenen kalbindeki kırıklardı. Nerelerime bakıyorsun? Saçlarındaki kesme ihtiyacı var. Bakıyor. Olsun kalbimizde kırık olmasın. Boş ver. Ee, önemli değil. Bak bunu da değerlendireceğim. Haftaya güzel bir event çıktı bana. Var mı kalbimizde kırık? Yok Allah şükür yok yani kimsenin kal- de olmasın. Bayramda geliyor sadece gönül işleri de olarak değil arkadaşlarımız Tabii. dostlarımız. Yok ya e, bence öyle arkamı dönüp baktığımda kırdığım insanlar yok inşallah yoktur. Bu vasıtayla da özür dileyebilirim tabi bundan da çekinmem. Konu kalpten açılmışken Demet Özdemir'in kalbi boş mu meraktayız. Yani başka şeylerle de dolar 
o şey neyse. Mesela neler seviyorsunuz? <gülüyor> İltifat severim. <gülüyor> neler seviyorsunuz ya? Yok başka şeyler dolar dediniz ya hani. Ya böyle ne bileyim ya işimi çok seviyorum, Doğru. ailemi seviyorum, tabii ki doğayı seviyorum. Ee, sevilecek şey ararsan çok şey var aslında. Küsmemek lazım. Dizisi Adım Farah final yaptıktan sonra bir süre dinlenme kararı alan adeta tatilden tatile koşan Demet Özdemir'e yeni rotaları soruldu. Valla buradayım. Evde olduğum için de çok karşılaşmıyoruz. Böyle çok dışarı da çıkmıyorum belki o yüzden ama öyle çok yurt dışı birkaç kere gittim. Zaten karşılaşmış konuşmuştuk. Sonra biraz e, işte bayram öncesi falan olduğu için hem plan yapayım dedim. Sonra baktım ailem burada. Biraz onlarla vakit geçiririm diye Bayramda düşünüyorum. Evet inşallah Allah kısmet ederse öyle olacak. Başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinin İspanya'da yayınlanmaya başlaması ve elde ettiği başarı Demet Özdemir'i çok mutlu etmişti. Evet dün. dün. Aa, ben listeye daha bakmamıştım senden duydum şu an. Dün gördüm yayınlanacağını. Ay çok teşekkürler. Hemen bir yemek ısmarlayayım ben sana. Nasıl bir duygun? Neler hissettiriyorsun? Ya müthiş bir şey. Zaten biz galiba belli bir bölüm sayısını atlattıktan sonra yurt dışı satışları ile ilgili haberler gelmişti bize. Ama şimdi yayın tarihleri de gitgide netleş, netleşiyor. Ve geri bildirimleri almak da müthiş bugün olduğu gibi. Ee, bir önceki işlerim de aslında çok güzel karşılıklar aldı. Odun ev kaderindir de öyle. Ee, ya yani müthiş bir şey. Demet Özdemir'e göre Türk dizilerinin yurt dışında bu kadar ilgi görmesinin sebepleri vardı. Sebeplerinden biri de aslında e, biz daha böyle duygusal ve umuda çok böyle aç bir toplumuz. E, hem de böyle aşkı da aile bağlarını da aslında çok güzel e, senaryolaştırdıkları için. Çünkü oynayan oyuncularımız da bence öyle. Benim dışımda söylüyorum tabii ki aynı zamanda. E, o yüzden aslında böyle bir e, bağı izliyor olmak... Bence yurt dışındaki insanlar için çok daha etkileyici oluyor. O aşk, o ihtiras, kavuşamama, sonra işte o aile bağlarındaki o sohbetler, aile sofralarını izlemek de bence onlar için hem değişik hem de duygulandıran bir şey oluyor diye düşünüyorum Narcisane. Güzel oyuncu nasıl bir karakter ya da projede yer almak istediğini de anlattı. Aslında içimde kalan demeyeyim ama tabii ki dijital platformlarda çok daha rahat çalışma saatleri olduğu için tercihlerimden biri oluyor ama ana akımdan da vazgeçmek istemiyorum. Çünkü ne olursa olsun e, yani yaşadığın ülkeye en yakın ve her an her hafta e, ekranlarında olabilmek de başka bir gücü sağlıyor. Hem sosyal mesaj vermek isteyen oyuncular için hem e, gündemde kalabilmek için e, bence ana akımın ben daha büyük bir büyüsü olduğunu düşünüyorum. İçimde kal dediğim çok bir şey yok çünkü her şeyi denemek istediğim için her sene de bana başka bir şey de geliyor. Artık sezon da geçmiş oldu. Aslında Eylül şey sezonu için bir şeyler okuyorum. Güzel işler var. Aslında iyi bir kadın hikayesi hep peşinde koştum. Ee, ne türlü olursa olsun aslında iyi göstermekte, kötüyü göstermekte güzellemediğin sürece aslında iyi bir macera. Dönüşümü sağlanıyorsa karakterin bana göre. O yüzden birazcık bir e, kadın dönüşümü hikayelerine daha çok bakıyorum. Ama belli olmaz. Başka bir yerde başka bir sihri büyüsü vardır. İyi bir oyuncu kadrosudur. E, çok iyi senaryodur. Ben de konuştukça da konuşurum. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce profesyonel dansçılık yapan Demet Özdemir ekranları etkisi altına alan Dilber dansını yorumladı. Kadının dans ettiği her yerde tamamım. Ee, bir dizinin içinde o karakterin yaşadığı güçlüğü e, konuşuyor olmak benim için çok daha kıymetli oluyor. Güzellemek izleyen insanın takdirine kalıyor aslında güzel görüyor olmak. Ee, bence e, mesela Dilber'le ilgili söyleyebilirim. Sahneye çok çok yakıştı. Çok da güzel dans etti. Ee, ama işin içeriği bambaşka olduğu için başka türlü yerlere gitti bana göre. O yüzden Ankara havası da bizim, roman havası da bizim, halay da bizim. O yüzden e, dans etme konusuna bakılırsa ben kadına dansı çok yakıştırıyorum. Yani erkeklere de yakıştırıyorum da çok iddialı değilsiniz galiba. Demet Özdemir, meslektaşı Hazar Ergüçlü'ye de performansından dolayı övgüler yağdırdı. Çok çok. Ya sahne Kadınlar sahneye zaten yakışıyor bana göre. Ama Hazar, Hazar'a da çok yakıştı. Çok güzel oldu. Giyim tarzıyla magazin gündeminin stil ikonlarından olan güzel oyuncu, kıyafetlerine verdiği pahalı ücretlerle gündemden düşmüyor. Demet Özdemir'in giyim tarzında örnek aldığı bir isim olup olmadığı haliyle merak konusu. Aslında çok gelip geçici bir kişiye takılmıyorum. Tamamen aslında böyle setlere çok gidip geldiğim için en çok rahatlıktan yanayım. Onun dışında özel gecelerde bir mutlaka bir stylistle çalışıyorum. 
Böyle örnek aldığım bir isim veremeyeceğim örnek size. Hani, hani, ama daha beğendiğiniz yani. Yani ne bileyim yurt dışında çok yok aslında. Yani ama daha sadelikten yana olmaya çalışırken bazen böyle söyleyip başka bir yanıma şimdi giydiğim başka büyük büyük renkli kıyafetleri de koyabilirsiniz. Çok değişken olduğu için bir isim yok aslında. Peki şey var mı? Giymen dediğiniz bir kıyafet var mı? Yok. Her, şey Her kıyafete hakim olmadığım için giymek istemediğimi de hakim değilim aslında. <gülüyor> O yüzden o gün ya hava nasılsa, canım nasıl, ne istiyorsa aslında onu giyiyorum. Uzun süredir yalnız olan Badi İşçil aşk orucunu bozuyor mu? Düşünüyorum, değerlendirmedeyim. Aklımda var. Dedim ya size hani gideceğim teklif edeceğim diye bakıyorum, gözetiyorum şu an. Güzel oyuncu durdu durdu, platonik aşka mı tutuldu? Açılabildiniz mi? Yok. Açılamadınız mı? Platonik yani. Ben şu an öyle. Badi İşçil'in aklına düşen gizemli beyefendi kim? Az sonra. Ekranların yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul, ben jön olarak gezmiyorum sözleriyle ne demek istedi? Devir, ekonomi devri diyen Seda Bakan, özel okul fiyatlarına nasıl isyan etti? Yasemin K. Allen, eski FBI çalışanı sevgilisiyle nasıl tanıştı? Bir set aşkı daha mı gerçek oluyor? Hudutsuz Sevda'nın sevilen oyuncuları Hayal Köseoğlu ve Burak Sevinç nasıl kafaları karıştırdı? Şimdi hazırsanız İstanbul gecelerinde hızlı bir tura çıkarıyoruz sizleri. Bunu buluşturan büyük aşıkların sonuncusu oyunun galasındayız. <gülüyor> Dilan Çiçek Deniz gelenler arasında kameralar hızla detayları çekerken röportaj için bir telaş yok. Beyler bir detay alıp Dilan Hanım'ı gönderiyoruz. <gülüyor> Ciddiyiz bu konuda Dilan Hanım. Şahane. Şahane röportaj yapmayacağız. Şahane. Bundan, bundan sonra sizi çekmiyoruz. Niye ne oldu? Şöyle gerekiyor. Ne var ki Dilan Çiçek Deniz o anlarda basın mensuplarının bir Nisan şakası yaptığının farkında değil. Gazetecileri ciddiye alınca kalbi kırılan bir çocuk edasıyla uzaklaşmaya başladı. Hayır ya. Nisan şakası yapmak Ya olur mu öyle şey? Ne oluyor abi diyor ben, ben konuşmayacağım şimdi. Ulan Nisan iki şakası. Yüz tane şey düşünüyorum. <gülüyor> Neyse ki yanlış anlaşılmaların önüne geçilse de güzel oyuncu hala şakanın etkisindeydi. Sizin nasıl gidiyor ama düz oyunu? Sizde devam ediyor. Güzel gidiyor. Hala şakanın etkisinden çıkamadığım <gülüyor> için şu an. Güzel gidiyor. Teşekkür ederim. İkinci sezon bitmek üzere benim için. Çağlar Ertuğrul meslektaşlarını desteklemek için galadaydı. Hatırlanacağı üzere Çağlar Ertuğrul evlilikle ilgili düşünceleriyle oldukça konuşuldu. Ee, bilmiyorum ya boşanmaların en büyük sebebi evlilik gibi düşünüyorum herhalde. Evlilikle ilgili düşünceleri öğrenilen Çağlar Ertuğrul'un bu defa yatırımları merak konusu oldu. Çok yatırım yapamıyorum herhalde yani. Parayı tutamıyorum yani bilmiyorum. Sözlerinin manşetlere taşınacağını fark eden Çağlar Ertuğrul düzeltme yapmayı da ihmal etmedi. Aslında şöyle parayı tutuyorum, parayı harcamıyorum da yatırım yapmıyorum yani. En çok işte kedi köpek mamalarına falan harcıyorum yani. Hem de sokak hayvanlarına duyarlılığıyla gönülleri de fethetti. Bizde 10 tane kedi var çünkü. Hani ama sadece bizim kediler değil sokaktaki kedi köpekleri de çok şey harcadığımız oluyor yani. Ne güzel bir şey Evet yani sadece tabii o değil yani yani sadece ben değil ailem de anne babam da ablam da çok fazla işte e, burs verdiğimiz işte öğrenciler de var bağış yaptığımız kurumlar var vakıf, vakıflar var. Son zamanlarda birçok yapımda boy gösteren Çağlar Ertuğrul ben jön olarak gezmiyorum çıkışıyla dikkatleri çekince açıklama gecikmedi. Jön evet bana jön deniyor ama ben hani orada nasıl diyeyim? Ya jön kavramı çok daha değerli yani o bilmiyorum o Yeşilçam'dan gelen işte o efsanevi oyuncuların kavramı bence yani ben o noktada mıyım bilmiyorum yani bana öyle diyorlar işte bana güzel ama işte ben orada yani o, o sınıfta mıyım bilmiyorum yani. Bir diğer taraftan sosyal medyadaki takipçileri nedeniyle tercih edilen oyuncular var Hande Erçel gibi. 
<gülüyor> Ama şimdi evet Hande'yi buradan <gülüyor> şey söz hakkı da olacak yani. Eğer buradaysa gelsin atış alın bence. <gülüyor> yok ben ya Hande ile bir tanışıklığım yok yani. Onun bir yavrunda konuşamam. Birçok dizisi rating kurbanı olan Hande Erçel'le partner olma fikrine de sıcak baktı yakışıklı oyuncu. Ya tabii ki yani ya çok başarılı dizileri de projeleri de var yani orada çok başarılı reklam projeleri de var yani illa dizi filmi olmasına gerek yok yani. Seda Bakan eski rol arkadaşı Murat Cemcil'i galasında yalnız bırakmadı. Bir zamanlar görüşüyorduk. Evlenip çocuklar olunca artık daha başka çevrelikten insanları olduk. Ama tabii ki e, eski dostumuzun e, davetine geldik. Güzel oyuncu siyah beyaz takımıyla oldukça şıktı. Altın detaylarla süslediği kombinin en can alıcı parçası altın kaplama ayakkabılarıydı. Artık altın alamayınca kaplamalarına doğru indik. <gülüyor> Belli ki ekonomik koşullardan Seda Bakan da muzdaripti. Devir tasarruf devriydi. Pahalı şeyler alıyorum ama böyle alıp da yani mesela bunlar... 3 senedir falan var yani 2 senedir mi ne yani öyle sürekli yeni bir şey almıyorum kendime. İki evlat sahibi olan Seda annenin en çok muzdarip olduğu konuysa özel okul fiyatlarıydı. Çocuk fi- okullarının fiyatları biliyorsunuz ki gündemden düşmüyor aşırı derecede sanki e, anaokulunda tıp okuyacak ya da anaokulunda <gülüyor> mühendislik okuyacak şekilde fiyatlandırma yapıyor okullar. Kim kime ne yaparsa. O yüzden hiç durmadan çalışıyorum işte. Hatırlanacağı üzere Seda Bakan ilginç pantolonlarıyla meşhur. Pantolonlarım evet meşhur. <gülüyor> Bazen işte böyle e, tarz şeyler yapıyorum. Yıkılmadım ayaktayım diyorum. Giyinip kuşanıp şıkır şıkır gelen Seda Bakan'ın aksine Bennu Yıldırımlar içine giydiği yün yeleği, fönsüz saçları ve sıfır makyaj halleriyle oldukça doğaldı. Fazla doğal değil mi? Taş Kağıt Makas dizisinde sosyopat feci rolüyle dikkatleri üzerine çeken Burak Yörük mutluluğunu paylaştı. Çok ilginç bir rol, köşeli bir rol. Daha önce başlamadan önce de hatta söylemiştim size hatırlarsınız. Evet. <gülüyor> Aynen yine sizlere söylemiştim. Köşeli bir rol, zor bir rol kaldırması. Bana çok uzak bir adam, bana hiç benzemiyor çünkü. O yüzden zor. Ama keyifli tabii ki. Oyunculuğunda güzel yanı bu yani. Sana hiç benzemeyen bir adam oynadığın zaman bir şey çıkartıyorsun ortaya. İnsanlardan büyük beğeni topladım. Şükürler olsun. Tiyatro oyununun başrol oyuncuları Yasemin K. Allen ve Murat Cemci'nin heyecanlı paylaşması vardı sırada. E, aşk üzerine, e, sadakat üzerine, aidiyet üzerine falan böyle müthiş bir oyun. Yani hani, e, evli bir e, adam olmak fikri en azından bir tiyatro oyununda güzel bir fikirmiş. Yani <gülüyor> güzel güzel bir şeymiş. Benim için ben çok mutluyum. Ee, yani Yasemin'le oynamaktan çok mutluyum. Zafer Bey ile beraber çalışmaktan çok mutluyum. Murat Cemcir partnerinin performansına da övgüler yağdırmayı ihmal etmedi. Yani dışarıdan gördüğüm, izlediğim işte işlerini izlediğimde filmlerini, televizyondaki işlerini izlediğimde e, çok beğeniyordum ama tabii şey o, o televizyon ve kamera başka bir şey, tiyatro sahnesi başka bir şey ya. Bir de üç farklı kadını da e, şahane oynuyor. Ee, o yüzden ben böyle bir e, partner olarak çalışmaktan çok mutluyum yani. Hani, Aynı şekilde. E, şu ana kadar çalıştığım en güzel partner. <gülüyor> Gecenin yıldızı adeta Yasemin Keyalındı. Bu defa övgüler hem usta bir oyuncu olan hem de biricik annesi Suna Yıldızoğlu'ndan geldi. Yasemin'e gelince ben tek kelimeyle bayıldım. En, en çok gülen de bendim. <gülüyor> Yasemin K. Allen'ın sevgilisiyle ilk kez birlikte kamera karşısına geçtiği aşk dolu anlar var sırada. Erdal'ın burada olması benim için yani çok motive ediciydi. Dediğim gibi e, tanıdığım sevdiğim insanların e, seyirci arasında olması beni çok çok motive eden bir şey ama özellikle çok yakınlarımın, annemin de orada olması, Erdal'ın da orada olması benim için çok çok özel bir geceydi gerçekten. Peki kimdi yeni sevgilisi Erdal Kaya? Kendisi sevgilisiyle atış talimleri yapan aman aşklarına nazar değmesin diye kurşunlar döken eski bir FBI çalışanı. Yasemin K. Elin'e bir övgüde galaya gelmek için kıtalar aşan Erdal Kaya'dan geldi. Çok çok iyiydi. Kesinlikle mükemmeldi. Çok İlk defa zaten e, Yasemin'e canlı bir şekilde e, e, performans verirken. Performans yaparken gördüm. Türkçem biraz kısa, kısa bakmayın. Amerikalardan buraya bunun için geldim. Yani i̇lk başta teşekkürler tabii davet ettiğin için. <gülüyor> Mükemmeldi. Ancak en çok merak edilen aşıkların tanışma hikayesiydi. Ortak arkadaş demiştik. Evet. <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> tabii beyefendi eski bir FBI çalışanı olunca espriler de mesleğe uygun geldi. MI6'den <gülüyor> bana bildiri geldi. <gülüyor> evet. E, aslında bu bilgi e, gizli. <gülüyor> <gülüyor> İşin çakası bir tarafa bırakıldı. Tanışma hikayeleri öğrenildi. 
Gerçekten ortak evet, arkadaşımızdan evet. bu arada. Yani e, öyle <gülüyor> o şekilde. Ortak arkadaş, benim bir e, yakın arkadaşım var. Bilmiyordum beraber takip yaşıyormuşuz. Ben onu ziyaret ederken işte Yasemin'e denk geldim. Oradan e, ben de geri dönecektim e, evime e, Amerika'ya. Böyle bir gel bir kahve içelim oldu. Erdal Kaya, Yasemin Kayalın'ı görür görmez etkilenmişti. Tabiri caizse Yıldırım aşkıydı onunki. Güzelliğini herkes görebiliyor zaten değil mi? <gülüyor> yani açık açık söyleyeyim güzelliği kapının önüne getirdi beni ve kişiliği içeride tuttu diyebilirim. Yasemin Kayalın için ayrıca annesi ve sevgilisinin ilk tanıştığı gece olması açısından ayrı bir önemi vardı bu gecenin. Erdal Kaya ise tam bir Suna Yıldızoğlu fanıydı. Evet, oldu, evet, evet kesinlikle. Evet. Yani Suna Hanım'la tanıştım ki yani ben... İlk başta bilmiyordum. Suna Yıldız oldu, ha, kız evet. kız oldu. Bilmiyordum. <gülüyor> Tabii ben eve döndüm. Amerika'dayım. Kamerada konuşuyoruz falan. Ben de falan. diyorum kime benzetiyorum diyor. <gülüyor> yani falan. Ee, şimdi işte ben hani işte çocukluk fotoğraflarım falan böyle paylaşıyoruz birkaç fotoğrafımızı. Kamerada konuşuyoruz. Maalesef uzun mesafeli işler böyle oluyor. Ee, bu da bana kendi bir çocukluk fotoğrafını gönderdi. Annemle beraber falan. Dedim, bir dakika ya annem bu. Ben annenin filmleriyle falan büyüdüm. Oldu falan. <gülüyor> Ki Yeşilçam'ı çok severim. İnanılmaz saygı duyduğum bir şey. Ne? Ee, o yüzden sevmiş beni. Evet. <gülüyor> Amerika ve Türkiye arasında aşklarını sürdüren sevgililer için mesafenin hiçbir önemi yoktu. Erdal Kaya romantik sözleriyle sevgilisinin gönlünü bir kez daha fethetti. Mesafe e, sorun olmayacak onu diyebilirim. E, o yüzden Yasemin için her şey. Gece yarısında Kadıköy sokaklarında kol kola yürüyen iki ünlümüz kameralarımızda. Basın mensupları İstanbul gecelerinde yeni bir aşk mı doğuyor sorusunun cevabını öğrenmek için telaşlı. Ancak önce gelin bu kol kola yürüyen ünlülerimiz kim açıklayalım. Onlar Hudutsuz Sevda dizisindeki rol arkadaşları Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu. İki rol arkadaşı bir mekanda soluklanma kararı alınca mikrofonlar hızlıca Burak Sevinç'e uzatıldı. Evet, setten çıktık. Dizimiz muhteşem gidiyor ve yeni bölümlerde seyircimizi çok daha güzel olaylar bekliyor açıkçası. Aralarındaki aşk mı, meşk mi yoksa sadece yarenlik mi meraktayız o anlarda. Dakikalar önce kol kola görüntülediğimizi hatırlatmamız üzerine ise Burak Sevinç telaşlı. Hayal Hanım'la birlikte kol kola az önce gördük ama size... E, hayır hani... yan, e, yanlış görmüşsünüzdür. En iyisi açık açık sormak dendi. Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu arasında yeni bir ilişki mi başladı diyerek mikrofonlar uzatıldı. Hayır tabii ki yok tabii ki yok tabii ki yok asla asla. Bu kez kuru çeşmedeki hareketliliğin sebebi dört kadın arkadaşıyla görüntülerimize yansıyan Sarpcan Köroğlu. Ünlü oyuncu sorular karşısında sessizdi. İyi akşamlar efendim nasılsınız? Şehrenceden çıktık. Bir dört tane güzel hanımefendi. Oğlunun babasıyla 2016 yılında boşandıktan sonra kalbini kimselere açmayan, yalnızlığıyla nam salan Bade İşçil aşk orucunu bozuyor mu? Peşi sıra itiraflar geldi. Peki güzel oyuncunun aklına düşen gizemli beyefendi kim? İşte Bade İşçil ile o keyifli sohbetimiz geliyor ekranlarınıza. Uzun süredir yalnız, uzun süredir aşksız. Bade İşçil'in uzatmalı bekarlığı belki abartı diyeceksiniz ama artık herkese dert oldu. Bir ara ümitlendirse de magazin dünyasını ve tüm sevenlerini... Görüştünüz mü? Nörü var değil miyiz? E bir şans verelim yani insanlara. <gülüyor> Kapıyı açalım yani. <gülüyor> Bade İşçil'in kalbi hala boş. İnsan aşksız olmaz, aşk insansız. Hadisenin de dediği gibi insan aşksız olmaz, aşk insansız. E güzel oyuncu da farkında durumun. Aşık olmasını, Bade İşçil'in bir yuva kurmasını isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Durum ciddi. Hatta sarı sayfalara ilan verecek kadar ciddi. Başvuran olmadı. <gülüyor> Bade İşçil bir önceki basın mensuplarıyla buluşmasında aşk sorusuna sarı sayfalara ilan mı vereyim diye cevap vermişti. Ben de bilmiyorum inan ne oldu bilmiyorum. Bana göre size denk gelmedim herhalde. Nasıl Öyleydi. birini arıyorsun? Ya hep böyle bir işte bak sarı sayfa ilanına dönüyor muhabbet. 
2016 yılında oğlunun babasından boşandıktan sonra başlayan bir yalnızlıktı bu. Belki de artık son bulmak üzereydi. Yok bir şey ya. <gülüyor> Bayağı bir gülüyor da yok, şey. yok canım yani böyle kriterlerime biraz bakıyorum işte. Kaçamak cevapları, gözlerindeki pırıltı, acaba bu defa kalbi aşka düştü mü derken Bade İşçil deyim yerindeyse çapraz sorguya alındı. Bir şey demiyorum ben yürüyorum. Evet. <gülüyor> ben yoldayım. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok ben kendi kendime öyle gelin göğeyim. Israrlar sonucunda öğrendiğimize göre Bade İşçil'in gönlüne biri düşmese de belli ki aklına düşmüştü. Yok biri yok ya biri yok. Öyle biri değil o. O öyle bir düşünüyorum. Değerlendirmedeyim. Bade İşçil kriterlerine göre henüz kimliği meçhul beyefendiyi tartarken evlilik hala uzaktı. Dur daha bir... <gülüyor> bir iki yemeğe çıkalım bir görüşelim de ayda. <gülüyor> Ve güzel oyuncu için de itiraf zamanıydı. Aynen dediğimiz gibi gönlünde olmasa da aklında biri vardı. Aklımda var. Yine akılma düştüm. Yine hey heyler geldi. İşte bu itiraftan sonra soruların ardı arkası kesilmedi. Ve o anlarda öğreniyoruz ki bu beğeniden beyefendi de habersizdi. Aklınızda kalmasın. Adı, <gülüyor> Yok. Açılabilir. Aramızda kalsın şimdi. <gülüyor> Açılabildiniz mi? Yok. Açılamadınız mı? Platonik yani. Ben şu an öyle. Bade İşçil aklındaki beyefendinin kimliğini açıklamamaktaysa kararlı. Kim o isim? <gülüyor> Tanıyor muyuz? Hadi ama. Evet. Ben daha tanımıyorum. Dur bakayım tanıdıkça... Olursa diyeceğim işte yani. Dedim ya size hani gideceğim teklif edeceğim diye bakıyorum gözetiyorum şu an. <gülüyor> Bakalım bir yamunu görene kadar. Sıkı gözetim altına aldığı beyefendiyle henüz bir aşk başlamasa da ihanet konusuna bakış açısı merak edildi. Altını böyle... sıfır Nasıl aldı? Yalanı sevmem ben. Aldatırsanız diyor. Affedelim. Siz doğruca söylerse. Aldatma konusunda kafası bir hayli karışık olan Bade İşçil medeniyetten yanaydı. Önce konuşurum diyen ünlü oyuncuya göre aldatmanın dereceleri vardı. Ya sorarım ben iletişim kurmaktan yanayım. Neden olduğunu sorarım. Bir şey eksik varsa bir şeyse neyse onu şey yaparım ama eğer gururumu kıracak bir şekilde Alenan yaptığı bir şey varsa Allah onu affetsin yani. <gülüyor> ben affetsem de... <gülüyor> Artık bilmiyorum. Programımız dop dolu haber turumuzla kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu defa hangi ünlü isimler nerede görüntülenmiş? Mikrofonla ile izleyiciyle buluşan Hande Ateizi nişan taşında oldukça sportifti. Bugün repomuz dinleniyoruz. Yoğun çalışma temposu arasında güzel havanın tadını çıkaran ünlü oyuncunun izin gününü nasıl değerlendirdiği de merak edildi. Ben şimdi sporumu yaptım. Ondan sonra <gülüyor> Gerisi önemli değil. <gülüyor> Nişantaşı'nda güzel havanın tadını çıkaran bir diğer ünlülerimiz Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çiftiydi. Ya açıkçası birazcık şey e, hafif bir şey e, gıda e, şeyi geçirdik de. Zillenmesi mi? Dikkat diyor. edelim şey e, yediklerimizde içtiklerimizde sebzelerimizi iyi yıkayalım. <gülüyor> o yüzden böyle... İstedik bir çıkalım havamız değişsin. Geçmiş Biraz yıprattı. Diye. Gıda zehirlenmesi yaşayan çifte geçmiş olsun dilekleri iletildi. Son sağlık durumları öğrenildi. İyileştik artık. İyileştik. <gülüyor> Birlikte geçirdiniz. Evet öyle bir şey oldu ama atlattık şimdi dediğiniz gibi böyle bir güneşi şey yapalım Dave dedik. Aynen. Aşklarının başladığı 2017'den bu yana Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Erçin ilişkileriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden. Ne yaparsan ya. Aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Mutlu evliliğin sırrı Cansel Elçin'e göre önce kişisel gelişimden geçiyordu. Ben saldım ya hiç e, bir şey yapmıyorum yani e, bugün neyse sabah uyanıyorum. Anı yaşamaya çok çalışıyoruz. Anı yaşamaya çalışıyorum çok zor gerçekten sürekli çünkü geleceği düşündüğüm zaman endişeleniyoruz. Evet. Geçmişte ah keşke şöyle olsun şeyle zaten bunun üzerinde kendimi geliştiriyorum. Gerçekten de hepimiz için zor o. İşte bir sürü felsefe kitapları okuyorum kendimi böyle <gülüyor> anda kalmaya çalışıyorum çok zor. Tabii ilişkilerinde Karşılıklı sevgi, saygı ve güven en önemli değerleri. Birbirimizi saygıyla e, seviyoruz. Sevgi de çok çok önemli. Birbirimize yardım oluyoruz, destekliyoruz. E, çünkü e, geri kalan gerçekten de boş yani. Çok zor tabii şimdi gerçekten güvenebileceğim birini bulabilmek e, çok zor bir şey. E, bunu bulmuşken de 
e, çok büyük e, emek yani hep onu düşünüyorum. Yani çok şanslıyım. Hava sıcaklıkları her ne kadar yükselse de Nisan ayında deniz sezonunu erken açmaya karar veren iki yakın dost, iki kafadar Aleyna Tilki ve Serel Yereli İstanbul Boğazı'nda denize girdi. Marmara'nın buz gibi suyuyla tanışan ikilinin denize girmesiyle çıkması ise bir oldu. <gülüyor> Bu kez kameralarımız bebekte. Anne kız buluşmasında. Annenizle eczaneden çıktınız. Önemli bir şey yok değil mi? Yok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nesin Cevatzade geçtiğimiz ay yeni sevgilisiyle etilerin göbeğinde yemekte görüntülenmiş romantik bakışlar kameraları fark etmeleriyle yarıda kesilmişti. Panik yapan aşıklar nasıl kaçacaklarını şaşırmıştı. Beyefendi neden kaçıyorsunuz Nesli Hanım? Evet arka kapıdan kaçmaya çalıştılar Nesli Hanım. Güzel oyuncu her ne kadar kameralardan sakınsa da sevgilisi için annesi Feride Hanım'ın onayını çoktan almıştı. Geçtiğimiz günlerde bir beyefendiyle de yeni sevgilinizle göründünüz. Anneniz, annenizin onayını aldınız mı? Nasıl? Damat Bey'i beğendiniz mi? Müjdeli haber Eda Ece'den geldi. Burahan Tuncer'le aşkını geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu anne oldu. Canım mısın sen benim misin her şeyim misin sen hoş geldin mele. Bu güzel haberle birlikte en çok merak edilen konu Eda Ece'nin kızına ne isim verdiği oldu. Malum ünlü oyuncu bu konuda oldukça kararsızdı. Normal bir isim koymak istiyorum. Bu yeni isimler normal çok şey. Lili, Lolo, Lolo hiç yani normal bir isim yok. Anne olduğunu sosyal medya hesabından sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine. Gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz diye duyuran Eda Ece kızına Mina İpek adını verdi. Trafikte görüntülere yansıyan Cem Yılmaz bir hayranının sosyal medyada akım haline gelen ''Araban güzelmiş ne iş yapıyorsun?'' sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu. ''Araban güzelmiş abi ne iş yapıyorsun?'' <gülüyor> Kameralarımız bu defa Arnavutköy trafiğinde. Cem Belebi ve yanındaki hanımefendi kameralarımızı görünce adeta neye uğradıklarını şaşırdılar. Kısa bir şaşkınlığın ardından Cem Belevi kendini topladı, yüzünü elindeki dosya ile gizlemeye çalışan hanımefendiye engel olup mutluluk sinyalleri verdi. Nasılsınız Cem Bey? Çok mutluyuz. Siz ne yapıyorsunuz? İyi valla hanımefendiler böyle yüzünü kapatın. İyi kapatıyor. Sizin yüzünüzle. <gülüyor> İnci tanelerinin yıldızı Ümit Beste Kargın şimdilerde yeni heyecanla yanıp tutuşurken kamera karşısına geçti. Bayram için şimdi bir küçük mola verdik. İtalya, Milano, Milano'da böyle bir gelişme oldu. Bir zamanlar Çukurova dizisinde oynamıştım. Ee, orada bir röportaj olacak. Oraya gideceğim belki. Kendisi aynı zamanda Dilber'in sahnede meşhur dans partneri. Ümit Beste Kargın'a göre herkesin hayran olduğu dansın tanımlaması bile bambaşka. Göründüğü kadar kesinlikle kolay değilmiş yani... Şöyle ben görüyorum, üst bedeni sanki bir erkek oynuyor, alt bedeni bir kadın oynuyormuş gibi. Çok bir kült, değişik bir kültürel dans, öyle hani ya işte Ankara havasıymış gibi bir şey değil gerçekten. Onu öğrenmek bayağı bir zorladı yani hepimizi. <gülüyor> Şimdi çok kısa bir ara döndüğümüzde bomba gibi haberlerle karşınızda olacağız. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Herkes hazırsa bayramın enlerini seçmek için ziyaretler başlasın. En bol harçlık ünvanını dede yine kimseye kaptırmıyor. En sempatik akraba dalında birincilik teyzenin... En yaratıcı senaryo e tabi ki dayının. Hiç unutmam yine bir gün balıktayız. Bir çektim en az bu kadar. Bayramın enleri değişir ama en büyük mutluluğu hep aynıdır. Çünkü onda sevdiklerimizle paylaşılan güzel anlar saklıdır. 
keyifle paylaşacağımız nice güzel bayramlara. Vakıf Bank daima seninle. Ramazan sofralarının mahareti sizden, lezzeti Sinan Gil'den. Siz de 60 yıl 60 tarif.com adresine gelin, aile yadigarı tarifleri keşfedin. Hayırlı Ramazanlar. Okan Bayülgen'den Richard Yılın prodüksiyonu ve yılın yönetmeni dahil 6 özel ödül kazanan 80 bin seyirciye ulaşan Richard ikinci sezonuna devam ediyor 24 Mart Atatürk Kültür Merkezi 5 Nisan Maksimum Unicorn 16-17 Nisan Ankara Mepşura Sahnesi 3 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi 4 Mayıs Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi 5 Mayıs Denizli Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi ve 7 Mayıs İzmir Kültür Park Açık Hava Sahnesi'nde. Biletler Biletix, Passo ve biletini aldı. Medya sponsoru TV100. Biz Hayat Holding'iz. 87 yıldır bizi biz yapan sayısız değerimiz var. Ama duymaya alışık olduğunuz değerlerden değil bizimkiler. Mesela kimi için dünyanın dördüncü büyük bebek bezi üreticisi olmamız bir değer. Bizim içinse annelerin yüzündeki mutluluğa değer. Kimi için hijyenik pette global bir oyuncu olmak güçlü bir değer. Bizim içinse Nijeryalı genç kızın özgüvenine değer. Bazıları için dünyanın dördüncü büyük ahşap bazlı panel üreticisi olmak bir değer. Bizim içinse dört duvarı yuvaya dönüştürmeye değer. Kimileri için dünya çapında bir şirket olmak büyük bir değer. Bizim içinse yüzden fazla ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırmaya değer. Şimdi de hayallerinizi gerçekleştirmenize destek olmak her şeye değer diyoruz. Ve sizi Türkiye'nin ilk lisanslı dijital bankası Hayat Finans'la tanıştırıyoruz. Hayat Holding size değer. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş gibi ünlü isimler de yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına koştu. Cem Yılmaz'ın kahkaha tufanı, Nilperi Şahin Kaya'nın oy zarfıyla mücadelesi, Serenay Sarıkaya'nın Adanalı kombini, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sahniyeler farkıyla piştiden kurtulması, eski partnerler Barış Arduç ve Cansel Elçin'in hasret dolu kucaklaşması ve daha neler neler... Gelin şimdi hep birlikte ünlü isimlerin oy mesaisine göz atalım. Kimi Adana spor formasıyla geldi. Kimi sevgilisinin arabasına atlayıp geldi. Kimi esprileriyle <gülüyor> Kimi köpeğiyle sandık başına gitti <gülüyor> Türkiye 31 Mart sabahı yeni bir seçim gününe uyandı Yerel yönetimleri belirlemek için milyonlarca vatandaşla birlikte sandık başına giden ünlü isimlerin Oy gününde de renkli görüntüler vardı <gülüyor> Oy tarzıyla dikkat çeken pileli süper minisiyle Hande Erçel'di. Başında şapkasıyla, ayağında soket çoraplarıyla adeta kolejli bir genç kız havasındaydı. Oyunu kullandıktan sonra hayırlı olsun dileklerini iletti. Sevgilisi Hakan Sabancı'nın özel tahsis ettiği aracını atlayıp gözden kayboldu. Hepinizin hayırlısı olsun. Hande Erçel dakikalar farkıyla bir piştiden de kurtuldu. Eski sevgilisi Kerem Bürsin karşımızdaydı. Belli ki evet mührünü de ilk olarak elinde denemişti. 
Evet, evet, evet insanlar oy versin. <gülüyor> Öyle. Yeni filmi Mavi Mağara'nın setine çıkmaya hazırlanırken salgına yakalanan yakışıklı oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi. Eyvallah ya. Covid değildi ama gripti. Haberler biraz yanlış çıktı ama en grip olduk. Biraz erteledik çekimleri ama şimdi çekimlere başlayacağız. O yüzden heyecanlıyız. Beren Saat'le el ele gelen Kenan Doğulu da keyifler yerindeydi. Ünlü şarkıcı bir hayli enerjikti. İyi pazarlar. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun inşallah. Yöneticilerimizi seçtik. Göreceğiz hayırlısı olsun önümüzdeki yıllar. Harika olsun. Çiftin çevresini hızlıca hayranları da pek tabii ki Cem Yılmaz vardı. Ne var ki ünlü komedyen her oy zamanı çıkan haberlere tepkiliydi. <gülüyor> Cem Yılmaz an be an kameraların eşliğiyle oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini tamamladı. <gülüyor> Adana Demir Spor formasıyla şaşırtan Serenay Sarıkaya oldu. Açık mavi, koyu lacivert renklerdeki formayı tercih etmesinin sebebi de merak edildi elbette. Evet ya, bunun özel bir anlamı var mı? hediye etmişlerdi bana. Kıvanç Bey mi Adanalı olduğu için? Yok, bütün ekibe e, hediye etmişlerdi isimlerimiz yazın olan. İlk defa bir gün yani. En çok merak edilen sorulardan biri de Mert Demir birlikteliğiydi. Onu sormayın. Neden? <gülüyor> Mert Demir'in konserlerinden çıkmayan Serenay Sarıkaya her nedense ilana aşk etmek konusunda bu defa çekimserdi. Mert Demir soruları yine cevapsız kaldı. Çok sağ ol. <gülüyor> Nasıl gidiyor? Yani bir bayram tatili falan olur mu? Beraber. <gülüyor> Ama her şey yolunda değil mi? Güzel bir birliktelik. Teşekkürler. Sağ ol. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Magazin dünyasının en güler yüzlü çifti de karşımızdaydı. Akılları ise dünya tatlısı kızları Jan Asya'daydı. Vallahi hayırlısı olsun ne diyelim üstüne çok söylenecek bir şey yok. Vatandaşlık görevimiz gelip oy kullanmak gerisi artık memleket için hayırlısı. Şimdi Kesinlikle. anne babalık görevine koşuyoruz. Evet. Kızımız biraz ateşli o yüzden kızlar var. Evet, evet çok güzel. Ülkemizde yaşanan siyasi çekişmelerde genellikle sessiz kalmayan ve zaman zaman görüşleri nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Elçin Sangu yeni kararıyla karşımızdaydı. Siyaseti bıraktım. <gülüyor> ya politiklik demeyelim de artık eskisi kadar Çok böyle ilgilenmiyorum diyebiliriz. Ben artık biraz daha huzurlu bir tarafa geçmeyi hayal ediyorum hepimiz adına. Elçin Sangu evinin yolunu tutarken sevgilisi Yunus Özdiken'in eski rol arkadaşı Barış Arduç'un orada olduğunu söylemesiyle koşa koşa yolunu değiştirdi ve büyük kucaklaşma yaşandı. <gülüyor> Tam 9 yıl önce Kiralık Aşk dizisiyle milyonların sevgisini kazanan Elçin Sangu ve Barış Arduş hızlıca eski günleri yad etmeye başladı. Basın mensupları Eser Yenenler'i görünce, e bir de ona muhtarlığı yakıştırınca eşi Berfu Yenenler'den de destek gecikmedi. İleride bir muhtar adaylığı sizin Muhtar adaylığı. Gelmiş gelmiş en iyi sorudur bu. Muhtar adaylığı. Yok ya benim günahım. Ne zaman çok iyi muhtar olursun biliyor musun? Yazıda yani bütün işlerim takım kaptanlığı var bende. O takım kaptanlığını muhtarlığa çevirme mantıklı bence. Bana mantıklı geldi. De, düşünelim biz bunu. Evet, Nasıl hayatlar? Evet, beraber. beraber <gülüyor> Muhtar olma fikrini oldukça beğenen çiftten Eser Yenenler ilk vaadini de kameralar önünde açıkladı. Mahallemizi güzelleştirmek adına ne yapmak isterseniz Eser şey Bey. Bedava diyet benim. <gülüyor> <gülüyor> Pelin Karahan katıldığı bir programda sosyal medyada eşi Bedri Güntay'a kadınların çıplak fotoğraflarını gönder derdiğini söyleyerek şaşırtmıştı ki konuyla ilgili konuşmak istemedi. Onun yeri şu an burası değil. Yani şu an memleket daha önemli bence. Onları sonra konuşuruz. Tamam. Bazı oy pusulalarının bir hayli uzun ve büyük olması nedeniyle sandık başında zorlu anlar da yaşandı. Ama ben bunu çok şişirmişim. Hiç alakası yok size. Böyle hep şey oluyor yani. Tamam. İşte o isim Nilperi Şahin Kayaydı. İçinde oyların bulunduğu zarfı sandığa atarken adeta küçük çaplı bir savaş verdi. Mücadelesi kameralara işte böyle yansıdı. <gülüyor>
Nilperi Şahin Kaya'nın yaşadığı zorluğu neyse ki Murat Boz yaşamamıştı. Biraz böyle e, bir sürü de uzun, çok uzun. O biraz tabii zaman alıyor ama bugün çok beklemedik. Ya geldim herhalde toplandı. Yarım saat 45 dakika. Bu kadar da bekleyeceğiz yani. Zeynep Bastık hasta hasta sandık başındaydı. Evet, Hiç... Midem kötü uçaktan indi. Geçmiş olsun. Saatler 17'ye yaklaşırken kalabalık artmış, oy sırasında uzun kuyruklar oluşmuştu. <gülüyor> Hastalıkla mücadele eden ünlü şarkıcı ise kuyrukta beklemekten bunalınca yerine asistanını bıraktı. Bir süre sonra asistanının haber vermesiyle tekrar okula gelen Zeynep Bastık oyunu kullandı. Seçimden bir süre önce arenada sevenleriyle buluşan Yalın hala konser yorgunluğunu atamamıştı. Çok çok çok güzel, çok mutlu oldu. Biraz yorgun argın geldik ama e, görev beklemez. Yapacak bir şey. Konserden konsere koşan bir diğer isim Bengü. Yol yorgun olsa da vatandaşlık görevi her şeyden önce geliyordu. Evet çok yoğun bir konser tempom vardı. Dün gece döndüm Antalya'dan. Şimdi de işte oy kullanmaya geldim. Yoğun, güzel bir yaz olacak inşallah. Nitekim Cem Davran içinde. Eşi Hilal Davran'ın bir kolu sargıda olmasına rağmen eşler görevlerini yerine getirmek için hazırdı. E yani hiç, şu ana kadar hiç sektirmedim. İlk oy kullanma hakkını aldığımdan beri. İki elimiz <gülüyor> böyle de olsa oyumuzu kullanacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ünlü erkekler arasındaki oje sürme trendlerine sert sözlerle karşı çıkan Bülent Serttaş bugün oje süren yarın ruj sürer çıkışının arkasındaydı. E yani doğru ya. Ya bir şey yakışanı yapmak lazım. Yani e, onlar kendilerine göre bir şeyler yapmak istiyorlar ama yanlış yapıyorlar. E, bence oldukları gibi durmaları daha güzel olur. İskoçların geleneksel eteğini giyen Sefo'nun eteği kadınlara kaptırmamalıydık sözlerine itirazı var. O da yanlış bir açıklama. Olmaz. Olmaz abi. Yani e, erkek erkekliğini bilecek, kadın kadınlığını bilecek abiciğim. Doğru mu? Bu yıl magazin ve sanat camiasından yakından tanıdığımız birçok isim siyasete adım attı. Adaylıklarını koydu. Beysat Uygur ise sahnelerden vazgeçmeye niyetli değildi. Bizim yerimiz sahne. Hani babamın dediği gibi Beysat Uygur şunu derdi. Bizim cephemiz e, sahne <gülüyor> derdi. O yüzden orada devam edeceğiz. Uzun süredir yemek programı sunuculuğu yapan Zuhal Topal'a dizi seyircisinin özlemi hatırlatılınca ünlü güzel de gönlüne yatan projeyi açıkladı. Geçen gün sevgili Acun iftar yemeği verdi. Evet. Orada da konuşuyoruz zaman zaman hem bizim ailesiyle hem de başka sanatçı arkadaşlarım da oradaydı. Yani ben komedi işi yapmak isterim açıkçası ama şu an onun alıcısı yok gibi. Ya yani bir sitcom olsa onlar da düşünüyorlar aslında ama belki seneye falan böyle yapabiliriz değerli. Ya var tabii komedi özledim ya sitcom olsa çok güzel olur. Volkan Demirel, Murat Yıldırım, Yavuz Seçkin ve daha kimler kimler? Ünlü isimler bir bir vatandaşlık görevini yerine getirirken her seçim zamanı kombinleriyle olay yaratan Hatice yine seçim tarzıyla dikkatleri çekti. Bir seçimde Beti Boop kombiniyle bir seçimde beyaz elbisesi ve tül tacıyla gelin edasında Audrey Hepburn stiliyle dikkat çekti. 31 Mart seçimlerinde yine heyecan doruktayken Hatice bu defa pembe kombiniyle boy gösterdi. Puantiyeli çorapları ve can dostu pamukla sandık başına gitti. Magazin hattının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.